Hello everyone! So welcome po sa channel ko. This is my first ever vlog. Actually, uh, hindi talaga ako nag-vlog ngayon lang. Inspire lang ako sa mga vloggers na napapanood ko this past few days. And nag-iisip ako ng magandang i-vlog. So, ngayon, uh, isa sa mga naisip ko is uh, gusto kong i-share kung paano ako mag-store ng breast milk. Okay, so, I'm a first-time mom for my five-month-old uh, cute baby. Si baby siya. So, yun. Uh, exclusive breastfeeding mama ko for five months na. 36 months in the few days. Um, so, yun. Kung para sa mga nagtatanong uh, tungkol sa pagpapump, is a separate discussion na lang natin siya. So, just wait for my, my next vlog about pumping. Kasi medyo mas makabakabang topic yun, okay? So, for now, um, dito tayo sa kung papaano mag-store ng breast milk. Um, Unang-una po sa lahat, hindi po ako professional. Okay? This is just uh, based on my experience na gusto kong i-share sa mga mommies at sa mga expectant mommies na nanonood ngayon, okay? So, yun. Um, I have here, ito po ang freshly pumped uh, breast milk ko. Uh, habang dumidede si baby dito sa, na, sa left side okay, um, tumutulo sa kabila. So, I have the catcher. Sorry. Here. So, meron akong ginagamit na catcher. Uh, habang naglalatch si baby dito sa kabila. So, dito sa kabila naman, nakakabit to. Kasi, nung first, uh, first month ko, Grabe, habang dumedede si baby, nilalagyan ko lang ng towel. So, sobrang nanghihinayang ako sa mga tumutulo. Uh, naisip ko lang, sayang kasi pwede pa pala yun. Okay, so, uh, simula nun, uh, inaano ko na siya. Sinasalo ko na siya ng neto sa kabila. Ito naman, uh, pinump ko siya. I have an electric pump from Bunay. Thank you, Bunay. <laughs> So, yun. So, sa pag-store ng milk, um, yung freshly pumped milk mo, uh, pwede siya 4 to, 4 to 6 hours. That's room temperature. Okay? 4 to 6 hours, dapat uh, mapainom mo siya kay baby. Okay? And then, yung kapag naman nilagay mo na siya sa rest, uh, pwede siyang tumagal ng 3 to 6 days. So, yun. And then, for uh, storing in the freezer naman, um, pwede siya up to 3 to 6 months. Kapag di freezer o maabot, kaya daw talaga ng 12, ng 12 months. Okay? So, yung ulit ko po, hindi ako professional. So, this is just based on on uh, experience and syempre sa mga nababasa ko. Sa IG, sa FB, everywhere. Uh, ang dami-dami mo nang pwedeng matutunan. Uh, sa sarili mo lang mismo na pag-explore. Pag okay? And itong sinishare ko na to, this is uh, how I am doing it. And sana makatulong sa mga mga case na nalang again. Okay? Um, so, so, I have here, uh, this is 4 ounces. Okay? So, ganito siya ha, UN. Uh, dapat igaganyan mo siya. Hindi, hindi yung kakaligin. Kasi pag kinalog, magpo-produce siya ng bula-bula. Okay? So, dapat ganda lang po siya. Okay? And then, so, meron ako ditong storage bag. Kailangan nung magkaroon ng uh, breast milk storage bag. So, this is uh, Sun Mom. Ito yung pinakagusto kong gamitin na, na breast milk bag. Uh, I've tried so many brands, pero ito talaga yung pinakagusto ko. By the way, I want to thank uh, Ninang Raquel Lara and Ninang Rudy Lara, pati si, si Charmaine and si Ate, yung Ate ni Charmaine. Ayan, hindi nila ako ng maraming 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 stories pa. Yay! So, ayan. Thank you po sa stories pa. 
So yun, ito yung itsura niya. Actually, um, there was a time na uh, sobrang lakas ng gatas ko nun, uh, naubusan ako ng storage bag. Pwede mo siyang mabili sa Mercury Drugs. Drugs, ang dami na din. <laughs> Mercury Drugs, okay? So yun. Um, ito yung cute na bago. So ito kasi ay... Um, I think this is 8 ounces. So, 8 ounces yung ano niya. So, ito na lang pakita ko. Same lang din naman siya. Ito pink, ito blue. And ganito yung itsura niya. Okay. So, ito maliit. Yun yung mga cute. Ito. So, nasa sa'yo kung tag-ilang ounces mo gusto i-store yung milk. Pero... Ang advice ko, mas maganda kung 33 ounces lang o kaya uh, 4 ounces, maximum of 5 na. Kasi, uh, for example, meron kang nilagay na sa ganito na 6 ounces. So, kapag, kapag tinow mo siya, tapos ang dinedi lang ni baby is 3 ounces, so sayang lang yung tira. So, mas maganda kung, kung ilan lang yung talagang na idea na nadededi ng baby mo. Yun lang yung isa store mo, okay? So, mamaya ipapakita ko yung mga naka-freeze na natatik-tik-tik ako. So, eto. So, dahil nagpas to sa 3, so, dito natin sa ilalagay. Okay? So, syempre, first of all, wash hands. After you wash hands. Yan, nalis mo lang yung nasa top. So, open mo siya. Okay. So, swirl lang natin alis. Okay. So, ang maganda dito kasi tatlo yung ano niya. Tatlo yung pinaka zip lock niya. Or zip. Okay, so salin na natin ito dito. So kapag nasalin na siya, dapat aalisin mo yung air. So yan, so flat mo siya. Pero bago mo siya i-bake, dapat... Alis mo yung air sa loob. Okay? So, yun na siya. And then, kapag sinistore siya sa freezer, nakaglat siya ang ganyan. So, ganito yung paglalagay. Mas maganda kapag ganito yung paglalagay mo sa freezer. Kasi, para siyang uh, blocks na mamaya makikita nyo kapag uh, kapag pinakita ko mamaya yung nasa rest mas maganda siya, ah, uh, mas tipid siya sa space sa table, okay? Dapat lagi kang may ready na permanent marker. So, yun. Kalagay dito name, o, ounce or ml, date and time. Pero ako kapag nililabel ako, hindi ko na nilalagyan ng name. So, nilalagay ko kung ilang ounce. So, this is 4 ounces. And then, ang oras ngayon is 1 p.m. And then, dito sa name, dito ko nilalaking date to date. So, ngayon ay July <laughs> So, July 25. July 25. Sabay ka kasi nakakalimutan mo na kung ano yung date. So, eto na po. Ito pala. 4 ounces, so 1 p.m. And then yung date to date. So, ganun siya. Okay? So, ganun lang po. And then, ilalagay mo na sa freezer. Kung sa ref naman, ang uh, ginagawa ko, ah, uh, 
Yung sa bottle, uh, dapat meron kang masking tape. Doon mo lalagyan yung date and yung kung anong oras mo pinamp yun. Para malalaman mo, kasi di ba kapag room temperature, pwede yun 4 uh, to 6 hours. So, kapag room temperature, matali mong makikita or madali mong malalaman kung, ano, kung hanggang anong oras na pwede. Or kapag sa freezer naman, alam mo din kasi may dip din na nakalagay. Pati syempre dun sa ref lang. So, di ba sa ref, sabi ko nga ideal is 3 to 4 days. So, malam mo yung date, pero kapag naglagay ka sa freezer or sa ref, mas maganda na first in, first out. So, kung yung pinamp mo na ngayong Monday, for example, Monday, yung pinap mo ng Monday, yun yung pang Tuesday mo. Yung pinap mo ng Tuesday, yun yung for the next day na. So, ganun siya. Basta yun, first in, first out. Yeah. Okay, so ito na po yung mga frozen milk natin. Tcharan! Yan, so ito na po yung mga uh, mga frozen na. So, kung magkita nyo, madali siyang ayusin kasi kung dilagay mo siya sa rin, saka ganyan. Diba? So, that's the reason kaya kailangan flat mo siyang ilagay. So, para pag nasa freezer, nakaganyan siya. Mas madali rin siyang ayusin. And then, saka mo siyang iaayos according sa date. So, nasa pinakaunahan yung uh, pinakauna mong pinak. So, kapag may bago kang pump, dun siya sa likod. Yun ang lang. Okay? So, eto eto yung frozen na na nasa malaking milk bag so ganito siya so mas madali siya kasi pag nakatayo ganyan siya okay so yun lang po um, sa pagpapam sagaan lang talaga uh, actually naging naging actually yung pagpapang kasama na siya sa routine ko. Kasama na siya sa everyday routine ko. Um, lahat naman gagawin natin para sa mga babies natin, di ba? Kaya, uh, minsan, parang, ano ba yan? Mapapang na naman. Ganun, mapapagano ka na lang. Pero, um, just, uh, just always uh, remember na ginagawa mo yun. Ginagawa mo to para kay baby mo. And of course, para din sa'yo. So, pag di mo na-pump yan, ang sakit yan. So, yun lang. Um, don't forget to like and subscribe. And abangan nyo po yung mga susunod ko pang mga Evo vlog. Um, marami pa. So, I just hope na this will be ito yung, ito yung first at sobrang excited na ako sa mga susunod. Ayan. Yun lang. Thank you. Bye! Thanks for watching!